আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনাদের জন্য যে টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে এক্সেল শিটে কিভাবে আমরা একটা স্যালারি শিট তৈরি করতে পারি ওকে শুরু করা যাক আমরা এক্সেল শিটটা এখানে ওপেন করলাম ওপেন করলে ওপেন করে আমি এখানে আগেই লিখে রেখেছি আপনাদের সিরিয়াল নেম নেম অ্যাড্রেস তারপরে পজিশন বেসিক তারপর হাউস রেন্ট মেডিকেল অ্যালাউন্স টিএ মানে ট্রান্সফার অ্যালাউন্স প্রভিডিয়ান ফান্ড গ্রোস এবং নেট পেমেন্ট বন্ধুরা আমি স্যালারি শিটটা তৈরি করব আমরা আমি যে কাজ করতেছি সেটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড সিক্সটিন ভার্সনে এক্সেল শিট ভার্সনে আমি কাজ করতেছি দেখেন এখানে আমি যে নামগুলো লিখেছি অ্যাড্রেস লিখেছি পজিশন লিখেছি বেসিক আমি বেসিক স্যালারির উপর ভিত্তি করে আমার বাকিগুলো আমি স্যালারি শিট তৈরি করব এখানে হাউস রেন্টটা দেওয়া হবে বলা হয়েছে যখন আপনি চাকরি নেবেন আপনার চাকরি নেওয়ার সময় আপনাকে বলে দেবে আপনি হয়তো বেসিক স্যালারি যত পাবেন তার থেকে একটা অংশ হয়তো পনেরো পারসেন্ট বা বিশ পারসেন্ট আপনি হাউস রেন্ট হিসেবে পাবেন মেডিকেল অ্যালাউন্স হিসেবে একটা অংশ পাবেন এরকম প্রত্যেকটা অংশ আপনাকে তখন উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে তো সেই হিসেবে আমরা এখানে একটা স্যালারি শিট তৈরি করি হাউস রেন্ট এখানে হয়তো বলে দিয়েছে যে আপনি যখন কত টাকা আপনি এখানে হাউস রেন্ট পাবেন তো বেসিক স্যালারির উপর ভিত্তি করে এখানে হাউস রেন্টটা দেওয়া হবে ছো বেসিক স্যালারি আমাকে দেওয়া হচ্ছে তার বেসিক স্যালারিটা আমরা এখানে লিখি ইকুয়াল টু বেসিক স্যালারি আছে কোন ঘরে ই ই এখানে আছে আমাদের ই ফোর ঘরে আছে তা আমরা এখানে লিখি ই ফোর ই ফোর ই ফোর লেখার সাথে সাথে আমাদের এখানে এটা সিলেক্ট হয়ে গেছে ই ফোর ইন টু আমরা যদি এখানে দিই হাউস রেন্ট ভা পাবে সে বিশ পারসেন্ট যত আমাদের বেতন আছে আমার ততর বিশ পারসেন্ট করে পাবে হাউস রেন্ট এখানে আমি ইন্টার চাপি ইন্টার চাপলে আমাদের দেখা যাচ্ছে দশ হাজার টাকা আছে বাড়ি ভাড়া বাবদ হাউস রেন্ট মানে বাড়ি ভাড়া যে যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা তার বেসিক স্যালারি হয় তার দশ হাজার টাকা সে পাবে পনেরো পারসেন্ট বিশ পারসেন্টে সে পাবে আমাদের দেখাচ্ছে এখানে বিশ পারসেন্ট বিশ পারসেন্টে পাবে দশ হাজার টাকা এরপরে মেডিকেল অ্যালাউন্স মানে মেডিকেল খরচ হিসেবে কত দেওয়া হতে পারে হয়তো আপনার অফিস থেকে বলা হয়েছিল যে আপনি বেসিক স্যালারি যত আসে ই ফোর ইন্টু পনেরো পারসেন্ট পাবেন আপনি মেডিকেল খরচ হিসাবে পনেরো পারসেন্ট দিয়ে দিলাম এখানে দিলে দেখেন আমাদের এখানে সাত হাজার পাঁচশো টাকা চলে আসে মেডিকেল খরচ হিসাবে আর পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন হলে সাত হাজার পাঁচশো টাকা সে পাবে মেডিকেল খরচ হিসেবে টিএ ট্রান্সফার অ্যালাউন্স মানে যাতায়াত ভাড়া কত টাকা আপনাকে দিবে হয়তো এখানে বলে দিয়েছে যে আপনি যে টাকা বেসিক স্যালারি পান বেসিক স্যালারি আপনার এখানে যত আছে সেটার সাথে আপনি আরও পাবেন দশ পারসেন্ট পাবেন যাতায়াত খরচ হিসেবে তো দশ পারসেন্ট আমি দশ পারসেন্ট হিসেবে দিলে এখানে আছে পাঁচ হাজার টাকা আছে যাতায়াত খরচ হিসেবে এরপর আছে প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভিডেন্ট ফান্ডটা বলা হয় আমরা অনেকেই যখন অনেকেই দেখছেন যে আপনার মুরব্বী যারা আছেন অথবা যারা রিটায়ার্ড পার্সেন রিটায়ার্ড করে যাওয়ার সময় তাকে বড় একটা অঙ্ক দেওয়া হয় হয়তো দশ লাখ বিশ লাখ টাকা দেওয়া হয় এই টাকাটা সরকারও দিচ্ছে না বা কোনো কোনো দিচ্ছে না এটা কিন্তু আপনার টাকা প্রতি মাসে আপনার বেতন থেকে একটা অংশ কেটে রাখে ওইটাই আপনার সে চাকরি শেষে আপনার কাছে ফেরত দেওয়া হচ্ছে এইটা হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ড কত টাকা করে কেটে রাখছে সেটা আমরা এখানে হয়তো আপনাকে বলা হবে যে আপনার মাস শেষে প্রতি মাসে আপনার এখানে যত টাকা আপনার বেসিক স্যালারি আছে তার থেকে আপনার ধরেন দশ পারসেন্ট কেটে রাখা হবে মানে এটা প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসেবে কেটে রাখা হবে আপনার যখন রিটায়ার্ড করবেন তখন আপনাকে দেওয়া হবে তার মানে প্রতি প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা আপনার কাছ থেকে কেটে রাখছে এখন গ্রোস গ্রোসটা হচ্ছে আমরা যেটা দিচ্ছে আমাদেরকে কোম্পানি বা সরকারি যারা চাকরি করেন যেটা আপনাকে মূল বেতন বেসিক স্যালারি তারপর হাউস রেন্ট মেডিকেল অ্যালাউন্স টিএ মানে যাতায়াত ভাড়া যেটা দিচ্ছে এটা হচ্ছে মূল খরচ মানে মূল বেতন আমার তা মূল বেতনটা আমরা পাবো ইকুয়াল টু লিখবো এবং প্রতিটা যোগ করে দেবো এখানে এটা আমাদের এখানে আছে ই ফোর প্লাস প্লাস চেনটা ক্লিক করলাম তারপর মেডিকেল অ্যালাউন্স প্লাস তারপরে আপনার এখানে হাউস রেন্ট মেডিকেল অ্যালাউন্স যোগ আমাদের হবে কর্মী ট্রান্সফার অ্যালাউন্স যেটা আমাদের যাতায়াত ভাড়া ইন্টার চাপলে দেখা যাবে আমাদের এখানে বেতন আসে বাহাত্তর হাজার পাঁচশো টাকা মোট যে বেতনটা সেটা বাহাত্তর পাঁচশো পাঁচশো টাকা আসে এখন প্রভিডিয়ান ফান্ডটা যাবে এখান থেকে বাদ হয়ে যাবে কারণ এটা হচ্ছে কেটে রাখবে এখান থেকে মূল বেতন থেকে তা আমরা নিট পেমেন্টটা কীভাবে পাবো ইকুয়াল টু দিয়ে আমরা যে আমাদের মূল বেতনটা আছে এটা থেকে আমরা যেটা আমাদের প্রভিডিয়ান ফান্ড আছে সেটা বিয়োগ করে দিই বিয়োগ করলেই আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এখানে মূল আমাদের মাস শেষে কত টাকা আমাদেরকে দিচ্ছে তা আমরা এখানে মেডিকেল খরচ পাচ্ছি বিশ পারসেন্ট মূল বেতনের সাথে থেকে তারপরে হচ্ছে মেডিকেল খরচ পাচ্ছি আমরা বাড়ি ভাড়া পাচ
20% medical khoros pachi 15% 7500 taka transparent mane jatayat khoros pachi 5000 taka 10% e ebong amader kach theke proti mashe kete rakhche 5000 taka mul beton hocche amader 72500 taka net payment proti mashe sheshe amake je taka dicche 67500 taka bondhura ekhon dekhi amader ikhane tader baki je employer ra ache tader beton karo ache 45000 40000 35 tar সম্পূর্ণ সিলেক্ট করে দেব সিলেক্ট করে এই কর্নারে যখন আমরা ধরব তখন একটা কালো প্লাট চিহ্ন চলে আসে উপরে ধরে সাদা প্লাট চিহ্ন আসে এই কর্নারে ধরলে কালো প্লাট চিহ্ন চলে আসে এটা ধরে আমরা যে নিচের দিকে ডাক করি দেখবেন আমরা শেষ পর্যন্ত ডাক করে ছেড়ে দিই আমাদের সম্পূর্ণ বেতন কে কত টাকা পাচ্ছেন কত परसेंटेज দেখেন এখানে উনিও 20% হিসেবে পাচ্ছেন 9000 টাকা তারপর উনি পাচ্ছেন 8000 টাকা ও কারণার বেতন 40000 টাকা মানে 8000 20% পাচ্ছেন ওনা হচ্ছে 15000 টাকা 19% 30 3000 টাকা পাচ্ছেন প্রত্যেকের বেতন আমরা মাস শেষে কত টাকা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ বেতন আমরা অতি সহজে বের করতে পারি এরকম ভাবে আমরা একটা স্যালারি শীট তৈরি করতে পারি ওকে বন্ধুরা এই পর্যন্তই থ্যাঙ্ক ইউ বন্ধুরা আইটি এডুকেশন বিডি ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম আইটি এডুকেশন বিডি ইউটিউব চ্যানেলটি लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करों एवं आमादर परबोर्ट शॉकल ट्यूटोरियल गुलो शाहजे पेते आमादर बेल आइकन टिके क्लिक करों ओके थैंक यू